ஹலோ எவ்ரி ஒன் இது ஐபிஎஸ் எஸ்ஓ ஏஎஃப்ஓ கான மெயின்ஸ் கண்டென்ட் ஸோ நியூ இயர் ஆஃபராக ஒன் டூ டபுள் நைன்க்கு ஒன் இயர் வேலிடியோட ராயல் பாஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதுலேயே வந்து டூ டபுள் நைன் வேர்த் உள்ள ஐபிஎஸ் எஸ்ஓ பவர் பேக்கேஜும் இன்க்ளூட் ஆகிடுக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷிங் ஆல் வெரி ஹாப்பி ஹெல்தி நியூ இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் ஸோ நியூ இயர் ஸ்டார்டிங்லே வந்து ரெண்டு ரிசல்ட் ஆர்ஆர்பி கிளர்க் ஐபி எஸ்பிஐ கிளர்க்னு ரெண்டு ரிசல்ட் வந்துருச்சு ஸோ பாஸ் ஆனவங்க எல்லாருக்குமே வந்து விஷிங் யூ வெரி பெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகிட்டே நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் இது ரெண்டு ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எஃபெக்ட் எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா மட்டும்தான் நமக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்மளோட எஃபெக்ட் எவ்வளோ ஸ்மாலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் நமக்கு தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பண்ண மிஸ்டேக்கே திருப்பி திருப்பி பண்ணக்கூடாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம மெயின்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அந்த மெயின்ஸ் எழுதி முடித்தோடனே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம எங்கே வந்து லேக் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னு அண்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும் அந்த மிஸ்டேக்கை மறுபடியும் நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம எக்ஸாமில் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் ஓகேவா அது எஃபர்ட்டும் சரி நம்மளோட எக்ஸாமையும் சரி நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் இது ரெண்டும் பண்ணாலே கண்டிப்பாக அடுத்ததில் நீங்களும் சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஐபிஎஸ் எஸ்ஓ ப்ரிலிம்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஐபிஎஸ் எஸ்ஓ ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினச்சோம் லாஸ்ட் இயரை விட இந்த வாட்டி ஈஸி கிடையாது ஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மாடரேட் டு டிஃபிகல்ட் தான் கொஷின் பேப்பர் ஓகேவா ஸோ கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் வேணா சொல்லுங்கள் அதையும் பண்ணுவோம் அண்ட் ஐபிஎஸ் எஸ்ஓ மெயின்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த்து டென்டேட்டிவ் டேட்னு கொடுத்துருக்காங்க அது முன்ன பின்ன மாறட்டும் நம்ம டுவெண்ட்டி நைன்த்துனே ஞாபகம் வச்சு படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போது டுவெண்ட்டி நைன் வச்சோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டேஸ் தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் வந்து அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸையோ அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நபார்ட் நாம்ஸ் கொடுத்துட்டு கோர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு டெஸ்ட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன் இல்லை கோர் சப்ஜெக்டையும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூலிமா டீச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நபார்ட் நாம்ஸை வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு கோர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு டெஸ்ட்டாக கொண்டு போட்டுமா இல்லை எல்லாமே சேர்த்தி கிளாஸாக எடுத்துட்டுமான்னு சொல்லுங்கள் அதுபடி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ஃபிஷரிஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃபிஷரிஸ்ல நமக்கு இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் இருக்கு ஒன்னு வந்து கிராஃப்ட் அண்ட் போட்ஸ் இருக்கு பை ப்ராசஸிங் இருக்கு ஓகேவா கிராஃப்ட் அண்ட் போட்ஸ் பை ப்ராசஸிங் இருக்கு இந்த ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா ஃபிஷிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்கல ஒரு சில அது மட்டும் தான் கேட்டிருந்தாங்க அது ரொம்ப மைனர் டாபிக்கா இருக்கனால அது வந்து பெண்டிங்ல வச்சிருக்கேன் கடைசியா வேணா அது பாத்துக்கலாம் ஃபிஷிங்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ கிராஃப்ட் அண்ட் போட்ஸ் இன்னைக்கு பார்ப்போம் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் போட்ஸ்க்கு சோர்ஸ் எங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் டிஎன்இயு அக்ரிடெக் போர்ட்டலே எடுத்துகிட்டேன் இதில் வந்து இந்த ஃபிஷரிஸ் டாப்பிக்கில் வந்து ஃபிஷிங் டெக்னாலஜின்னு தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க அந்த டெக்னாலஜியை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துறோம் அண்ட் ஸ்டேட் வைஸ் உங்களுக்கு ஃபிஷிங் அந்த ஃபிஷரிஸ் ஒரு இது வேணும்னா சொல்லுங்கள் அதை நான் வந்து உங்களுக்கு பின் பண்ணிவிடுறேன் ஓகேவா ஸோ அது ஃபிஷிங் டெக்னாலஜியில் இதிலே வந்து எல்லா போட்ஸோட டைப்ஸ் அதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஃபிஷிங் கிராஃப்ட்ஸ் அடுத்து வந்து கியர்ஸ் அதாவது பேசிவாக ஆக்டிவாக அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷோட போட்டில் அந்த ஃபிஷிங் வெசலில் வந்து என்னென்ன இருக்கணும் அதில் என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மூணு இருக்குது ஃபிஷிங் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் வெசல்ஸ் ஃபிஷிங் கியர்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஃபிஷ் ஆன் போர்ட் ஆஃப் ஃபிஷ் ஆன் போர்ட் ஆஃப் ஃபிஷிங் வெசல்ஸ் இது மூணையும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃபிஷிங் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் வெசல்ஸ் பார்ப்போம் ஃபிஷிங் கிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் வெசல்ஸில் ரெண்டு டைப்புங்க ஒன்று மெக்கனைஸ்டாக இருக்கும் இல்லை நான் மெக்கனைஸ்டாக இருக்கும் மெக்கனைஸ்டுனா ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட மிஷின்ஸை யூஸ் பண்ணி மெக்கானிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நான் மெக்கனைஸ்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஹெல்டு டிவைசஸ் மாதிரி ஓகேவா ஸோ நான் மெக்கனைஸ்டில் வந்து நமக்கு ஒரு செவன் டைப
இல்லையா அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பெரிய லாக் ஒரு பெரிய லாக் அதை வந்து உள்ள வந்து கார் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா கார் அவுட் பண்ணி அதுல வந்து உட்கார மாதிரி ஸோ டக் அவுட் அந்த உள்ள இருக்க அந்த லாகுக்குள்ள இருக்கிறத வந்து டக் அவுட் பண்ணிருப்பாங்க அது வந்து டக் அவுட் கேனான்ஸ் சொல்லுவாங்க அதோட எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்ம் தான் இந்த பிளாங்க் பில்ட் கேனான்ஸ் இந்த பிளாங்க் பில்ட் கேனான்ஸ் என்னன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க இங்க வந்து நேரோவா இருக்கும் நம்ம <laughs> டூர் போகும்போது போகும் இல்லையா இப்போ சீஷோர் கிட்ட அந்த ஐலாண்ட் போற ரீஜனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கேரவல் டைப் அதாவது கேரவல்னா என்னன்னா டிராவலிங் டைப் மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்க டைப்ஸ் வந்து இந்த பில்ட் அப் போச்சுன்னு சொல்றாங்க ஓகே வாங்க அதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஒரு செவன் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த செவன் டைப்ஸ் பாருங்க இந்த கேட்டமரான் வந்து இந்த கேட்டமரான்ன்றது ஒரு சிம்பிளஸ்டான டைப் ஆஃப் ஃபிஷிங் கிராஃப்ட் அண்ட் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை கர்வ்டு லாக்ஸ் ஆஃப் வுட்டு ஜாயின் டுகெதர் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஒரு ராஃப்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது தான் வந்து கேட்டமரான்ஸ் இதில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஒரிசா டைப்பு ஆந்திரா டைப்பு கோரமண்டல் டைப்பு கன்னியாகுமரி டைப் ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்குது நான் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் டைப்ஸ்லேயுமே வந்து நம்பர் ஆஃப் லாக்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆக போகுது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் லாக்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆக போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட டை அப் மாடல் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் ஓகே இது வந்து ஃபிஷிங் போ தமிழ்நாடோட ஃபிஷிங் போட்டில் போட் கேட்டமரான் இந்த கேட்டமரான்ன்றது ஒரு சென்டர் லாக் வந்து ஃபிட்டடாக இருக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் லோயராக இருக்கும் மிச்ச இருக்க ரெண்டு லாக்ஸ் வந்து போட் ஷேப் மாதிரி கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும் இந்த சென்டர் லாகை விட கொஞ்சம் ஹையராக இருக்கும் அது வந்து போட் கேட்டமரானோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான ஸ்ட்ரக்சரு அண்ட் இங்கே வந்து எவ்வளோ ஊட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இதோட சைஸ் வந்து வேரி ஃப்ரம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ட்ரையாங்குலர் செயில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே செயில்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழ்நாடு <laughs> ஒன்னு பெரிய மரம் இருக்க மரம் கோல மரம் தூண்டில் மரம் இன்னொன்னு சின்ன மரம் இந்த சின்ன மரம்ன்றது த்ரீ லாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சின்ன நம்பர் என்ன த்ரீ டு செவன் லாக்ஸ் வரைக்கும் இருக்க போது அதில் த்ரீ நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது சின்ன மரம் ஆனால் பெரிய மரம்ன்றது செவன் லாக்ஸ் கிடையாது ஃபோர் லாக்ஸ் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் சின்ன மரம் அடுத்து பெரிய மரம்ன்றது ஃபோர் லாக்ஸ் அடுத்து இருக்க மரம் இருக்க மரம்ன்றது ஃபைவ் லாக்ஸ் ஓகேவா இருக்க மரம்ன்றது ஃபைவ் அடுத்து வந்து கோல மரம் கோல மரம்ன்றது செவன் லாக்ஸ் ஓகே இந்த தூண்டில் மரம் பாருங்கள் தூண்டில் மரம்ன்றதும் ஃபைவ் லாக்ஸ் தூண்டில் மரம்ன்றதும் ஃபைவ் லாக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் என்னென்ன படுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன மரம் இந்த சின்ன மரம்ன்றது த்ரீ லாக்ஸ் ஓகேவா சின்ன மரம்ன்றது த்ரீ லாக்ஸ் அடுத்து வந்து பெரிய மரம் வந்து ஃபோர் லாக்ஸ் அடுத்து வந்து கோல மரம் வந்து செவன் லாக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இன்னொன்று தூண்டில் மரம் வந்து ஃபைவ் லாக்ஸ் ஓகேவா ஃபைவ் லாக்ஸ் இன்னும் ஒரு மரம் பார்த்தோம் மெயினாக மரம் இருக்க மரம் ஓகேவா இது வந்து செவன் இது வந்து செவன் லாக்ஸ் இருக்க மரம்ன்றதும் ஃபைவ் லாக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோமா இது 
கீழ்கமரம் எத்தனை ஃபைவ் பிளாக்ஸ் ஓகே ஸோ வந்து தமிழ்நாடு டைப்பில் வந்து போட் கேட்டமரான்ஸ் வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் லாக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் லாக்ஸை யூஸ் பண்ணி சின்ன மரம் பெரிய மரம் இருக்க மரம் துண்டில் மரம் அண்டு கோல மரம் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் லாக்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அடுத்து வந்து ஒரிசா டைப்பு ஆந்திரா டைப்பு இன்னும் ரெண்டு டைப் இருக்கு இல்லையா அது என்னன்னு நடுவுலிக்க <laughs> அடுத்து லைன் நெட்ஸ்னா வந்து இப்படி லைன் மாதிரி இருக்கும் அந்த லைன்ஸில் வந்து லாங் லைன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து கீழே யூஸ் இருக்கும் அதில் போய் மாட்டிக்கும் அது வந்து லைன் நெட்ஸ் அடுத்து போர்ட் சைன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்ஸ் சைன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஃபிஷிங்கு இந்த பேர்ஸ் சைன்ஸில் வந்து என்னென்னா ஒரு வேர்டிக்கல் எப்படி இருக்கும் வேர்டிக்கலாக வந்து ஒரு கேஜ் மாதிரி இருக்கும் அந்த கேஜ் அதாவது நெட்டில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கீழே பாட்டம் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா பாட்டம் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாகவே நெட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக ஃபிஷ் மாட்டினதுக்கப்புறம் இந்த கேஜி அப்படியே தூக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து போர்ட் சைன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது இந்த கேட்டமரான் தெப்பலு டைப்பு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் இருக்கிறது வந்து ஒரிசா டைப்பு ஒரிசா டைப்போட கேட்டமரான்ஸ் ஓகே ஒரிசா டைப்போட கேட்டமரான் பாருங்கள் அகெயின் ஃபைவ் பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு போர்ட் ஷேப்பில் ஃப்ரண்ட்டு போர்ஷன் வந்து நேரோடாக இருக்கும் ஆஃப்ட் பார்ட் ஆஃப்ட் பார்ட்னா பாட்டம் ஆர் எண்டு பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை தான் வந்து ஆஃப்ட் பார்ட் ஆஃப்ட் பார்ட்டு தான் வந்து ட்ரங்க் கேட்டட் ட்ரங்க் கேட்னா என்னென்னா கட் ஷார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ட்ரங்க் கேட்டட்னா என்ன கட் ஷார்ட் ஷார்ட் அண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரிசா டைப்பு ஓகே இப்போ இருக்க நாலு டைப்பும் பார்த்தாச்சு கரெக்டாக என்னென்ன பார்த்தோம் ஒரிசா டைப்பு ஆந்திரா டைப்பு தமிழ்நாடு டைப் தமிழ்நாடு டைப்பில் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு ஒன்று வந்து கோரமண்டல் இன்னொன்று கன்னியாகுமரி ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு தூண்டில் மரம் கா கோல மரம் இருக்க மரம் சின்ன மரம் அண்ட் பெரிய மரம் இது வந்து அஞ்சு டைப் இருக்கா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டக் அவுட் கேனான்ஸ் ஓகே டக் அவுட் கேனான்ஸ் பாருங்க டக் அவுட் கேனான்ஸ்னா என்ன நம்ம இது பார்த்த மாதிரி ஒரு பெரிய லாக் இருக்கும் உள்ள லாகில் வந்து காவ் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் இந்த டக் அவுட் கேனான்ஸ் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்கள் ஓடம்ஸு ஓடம்ஸு தோனிஸு வஞ்சிஸ் தான் இதோட எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இதில் வந்து ஓர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போ காம் வெதராக இருக்கும்போது ஓர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே இப்போ விண்டு இருக்கும்போது இல்லை கரண்ட்டு கரண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது சேல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சேல்ஸ்க்கும் ஓருக்கான வித்தியாசம் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து பிளங்க் பிளாங்க் பெல்ட் கேனான்ஸ் இது வந்து என்லார்ஜ் வெரைட்டி ஆஃப் டக் அவுட் கேனான் தான் இந்த பிளாங்க் பெல்ட் கேனான்ஸ் யூஸ்வலி கேரளாவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் மசூலா போட்ஸ் மசூலா போட்ஸ்ன்றது ஆந்திரா கோஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மசாலா எங்கே ஜாஸ்தி போடுவாங்க கார மசாலா ஆந்திராவில் ஜாஸ்தி போடுவாங்க ஸோ மசூலா போட்ஸ் வந்து ஆந்திரா கோஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மசூலா போட்ஸ் வந்து நான் ரஜிட் பிளாங்ஸை வந்து டுகெதராக சீவன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து மசூலா போட்ஸ் அடுத்து இந்த தின்ஹி டைப் தின்ஹி டைப் வந்து ஒரு கார்வெல் டைப் ஆஃப் போட்டு தான் கார்வெல்னா என்ன நம்ம இப்போ ட்ராவலிங்காக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்க முடியுது தின்ஹி டைப் ஓகேவா இதோட இதோட ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் நான் காமிக்கிறேன் அடுத்து வந்து அவுட் ரிகர் கேனான்ஸ் அவுட் ரிகர் கேனான்ஸும் பிளாங்க் பெல்ட் கேனான்ஸ் மாதிரி தான் ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அவுட் ரிகர் கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து ரம்ஃபனி போட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கர்நாடகாவில் ரம்ஃபனி போட்ஸ் வந்து மேக்ரல் ஃபிஷ் யூ கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவுட் ரிகர் கேனான்ஸு யூஸ்வலாக வந்து கர்நாடகா ரீஜனில் மேக்ரல் ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற அந்த அவுட் ரிகர் கேனான்ஸை தான் ரம்ஃபனி போட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து பில்டப் போட்ஸ் பில்டப் போட்ஸும் அகெயின் வந்து கார்வல் டைப் ஆஃப் போட்ஸ் இதுதான் அவுட் ரிகர் கேட்டேங்க இல்லையா அவுட் ரிகர் பாருங்க
அவுட் ரீகரும் நார்மல் போட் கேப் அவுட் மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ரீஜன் இருக்கும் அதில் தான் வந்து நம்ம கர்நாடகா ரீஜன்ஸில் இது வந்து அவுட் ரீகர் போட்ஸ் அவுட் ரீகர் போட்ஸ் ஜென்ரலாக கர்நாடகா ரீஜனில் என்ன ஃபிஷ் பிடிக்கிறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ரல் ஃபிஷ்ஷு ஓகேவா ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்து மெக்கானைஸ்டு போட்ஸு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக நம்மளே ஹேண்ட் மெக்கே மெக்கானைஸ் அதாவது மோட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் ஜென்ரலாக ஹியூமன்ஸே கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து மெக்கானைஸ்டு போட்ஸ் மெக்கானைஸ்டு போட்ஸ்லேயும் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஹேண்ட் லைன் ஹேண்ட் லைன் போட்டு இன்னொன்று வந்து போல் அண்ட் லைன் ஃபிஷிங் வெசல் அடுத்து ட்ராலிங் வெசல் டால் நெட்டர் கில் நெட்டர் ஸ்டர்ன் ட்ராலர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள் இது வந்து ஹேண்ட் லைன் போட்டு ஹேண்ட் லைன் போட்டில் நார்மலாக நம்ம இப்போ ஃபிஷிங்க்கு ஒரு எக்ஸா எதுக்கு போகிறோம் இப்போ ஹேண்ட் லைன் போல்ட்டுனா நார்மலாக ஒரு நார்மலாக ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் போகிறோன்னா இப்படி ஒரு போல் மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம லியூர்ஸ் அட்டாச் பண்ணி நம்ம ஃபிஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறதா இந்த ஹேண்ட் லைன் போல்ஸு போல் அண்ட் லைன் ஃபிஷிங்னா வந்து இது வந்து ஒரு கமர்ஷியலாக பண்ணக்கூடியது போல் அண்ட் கமர்ஷியலாக பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த போல் அண்ட் லைன் ஃபிஷிங் இங்கே வந்து டெக் மாதிரி ஒரு ரீஜன் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் இந்த ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் நிறைய பேர் நின்று இந்த போல்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த போல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ் கேப்சர் பண்ணி அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது வந்து போல் லைன் ஃபிஷிங் அடுத்து ட்ராலிங் வெசல் ட்ராலிங் வெசல்லையும் இது இதே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெக்கானைஸ்டாக நடக்கும் என்ன நடக்கும்னா இப்படி நிறைய தூண்டல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நிறைய தூண்டல் வந்து இதில் போட்டிருப்பாங்க இதில் வாட்டர்ஸில் போட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து ஃபிஷ் வந்து அதை சாப்பிட்டு அந்த லியூரை சாப்பிட்டு வந்து மாட்டிக்கும் அது வந்து ட்ராலிங் வெசல் அடுத்து கில் நெட்டர் கில் நெட்டர்ஸ்னால் வந்து நெட்டு யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ஃபிஷிங் பண்ணுறது வந்து கில் நெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஹேண்ட் லைன் போட்ஸ் இந்த ஹேண்ட் லைன் போட்ஸில் ஷாலோ வாட்டர்ஸ்லேயும் பண்ணுவாங்க டீப் வாட்டர்ஸ்லேயும் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து இங்கே வந்து விஞ்சஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா விஞ்சுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷிங் இது ஓகே விஞ்சஸ்னா என்னன்னா இப்படி ஒரு ரெக்டாங்குலராக ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஒரு ரெக்டாங்குலர் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து அந்த கயிறை வந்து சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உள்ளே இழுக்கிறது வெளியில் இழுக்கிறது மாதிரி பண்ணும் ஸோ இது தான் விஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த விஞ்சஸ் வந்து நம்ம ஹேண்ட் லைன் போல்ஸில் இருக்காது ஓகேவா ஹேண்ட் லைன் போ ஹேண்ட் லைன் போல்ஸில் இருக்காது ஆனால் ஸ்ட்ராங் டாலர்ஸில் வந்து விஞ்ச் பவர்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஹேண்ட் லைன் போட்ஸில் வந்து விஞ்சஸ் இருக்காது ஷாலோ அண்ட் டீப் வாட்டர்ஸில் வந்து இதை கே ஃபிஷ் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க விஞ்சஸ் இருக்காது அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு மோனோ ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அந்த மோனோ ஃபிலமெண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன் மீட்டர் டயாமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இதில் வந்து ஹூ கான் சிங்கர் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஹூ கான் சிங்கர்னால் வந்து இப்போ இப்படி ஒரு நெட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை லாஸ்ட்டில் வந்து ஹூக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஹூக்கு இந்த நெ இதை வந்து டேரெக்டாக வாட்டருக்குள்ளே போடும்போது உள்ளே போகிறதுக்காக ஒரு வெயிட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அது வந்து சிங்கர் இந்த வெயிட்டை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெயிட் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து சிங்கர் ஓகேவா ஸோ ஹேண்ட் லைன் போட்டில் ஷாலோ டீப் வாட்டர்ஸில் விஞ்ச் இருக்காது மோனோஃபிலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஹூ கான் சிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது தான் வந்து ஹேண்ட் லைன் போட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இதில் எந்த டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷுன்னு பாருங்கள் டெர்மசல் ஃபிஷ்ஷை வந்து கேப்சர் பண்ணுவாங்க போத் மோட்டரைஸ்ட் போட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்மால் மெக்கானைஸ்டு வெசல்ஸாகவும் இருக்கலாம் இது வந்து ஹேண்ட் லைன் போட் நெக்ஸ்ட் வந்து போல் அண்ட் லைன் ஃபிஷிங் போல் அண்ட் லைன் ஃபிஷிங்கில் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி அந்த போல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபிஷ் பண்ணுவாங்க இந்த போல்ஸ் ஆர் மேட் ஃப்ரம் வென் தேக்கு கோகோனட்டு எனி வுட்டு எனி ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது வைல்டு ஜாக் ஃப்ரூட் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இந்த வுட்டை வந்து இந்த போல் அண்ட் லைன் ஃபிஷிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அண்ட் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா இது வந்து மசோடி ஆஃப் மினிகாய்னு சொல்லுவாங்க மசோடி ஆஃப் மினிகாய் இதுக்கு வந்து ஒரு பாப்புலரான நேம் மசோடி ஆஃப் மினிகாய்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராலிங் வெசல் இந்த ட்ராலிங் வெசலில் என்ன பார்த்தோம் ஜென்ரலாக வந்து இந்த லைன் ஃபிஷிங் மாதிரியே இருக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்மில் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது தான் வந்து 
அடுத்து வந்து கில் நெட்டர் கில் நெட்டர்னா வந்து இப்படி ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும் அந்த லைன்ல ஃபுல்லா வந்து நெட் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த நெட் மூலியமா ஃபிஷ்ஷோட கில்ஸ் போய் மாட்டிக்கும் யூஸ்வலா அது வந்து கில் நெட்டர்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து ஸ்டேர்ன் ட்ராலர்ஸ் இந்த ஸ்டேர்ன் ட்ராலர்ஸ் வந்து விஞ்ச் பவர்டா இருக்கும் அண்ட் இதுதான் வந்து கமர்ஷியலுக்கு நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இதுல வந்து சிக்ஸ்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் பவர் இன்ஜின்ஸ் அண்ட் அபவ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இது வந்து கமர்ஷியல் ஃபிஷிங்க்கு நிறையா வந்து ஃபிஷ் வந்து ஈல்டு கிடைக்கும் அதனால் இந்த ஸ்டேர்ன் டாலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இந்த வாட்டி ஃபோட்டோ பார்க்கறதுனா பாருங்கள் ஓகேவா ஹேண்ட் லைன் போட்டு போலன் லைன் ஃபிஷிங் வெசல் ட்ராலிங் வெசல் கில் நைட்டர் ஓகே அடுத்த டாபிக் வந்து கியர்ஸ் கியர்ஸில் வந்து ஆக்டிவ் கியர்ஸு பேசிவ் கியர்ஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ நம்மளோட சொஃபஸ்டிகேஷன் பேஸ் பண்ணி இதில் வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் டைப்ஸ் என்னென்ன ஃபார் கேப்சர் ப்ராசஸ்க்கு கில்லிங் அண்ட் டேங்லிங் கில்லிங் அண்ட் டேங்லிங் டேப்பிங் ஃபில்ட்ரிங் ஹூக்கிங் ஸ்பியரிங் அண்ட் பம்பிங் ஸோ ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ கில்லிங் அண்ட் டேங்லிங்னா என்னன்னு பாருங்க ஓகே கில்லிங் அண்ட் டேங்லிங்ன்றது கில்லிங்னா வந்து ஃபிஷ் வந்து நெட்ல என்டர் ஆகும் ஓகேவா கில்ஸ்ல என்டர் ஆகும் பட் ரொம்ப சின்னசா இருந்தா அந்த மெஷ் மூலியமா பாஸ் ஆயிடும் அண்ட் லார்ஜா இருந்தா வந்து அந்த மெஷ் மூலியமா பாஸ் ஆகாது ஸோ இட் இஸ் ரீட்ரைவ்டு பை இட் இஸ் ஓகே இட் இஸ் ரீட்ரைவ்டு பை ட்வைன்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய டை ட்வைன்ஸ்னால அந்த கில்ஸுக்கு பிஹைண்ட் இருக்க போர்ஷன் வந்து பா வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் ஸோ இது வந்து கில்லிங் அடுத்து வந்து டேங்லிங் டேங்லிங்ன்றது டேங்லிங்ன்றது ஃபிஷ் வந்து அந்த மெஷ் மூலியமா பெனிட்ரேட் ஆகும் ஆனால் அந்த மேக்சில ரீஸ் ஆர் அதர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மூலியமா மாட்டிக்கும் அது வந்து டேங்லிங் ஸோ கில்லிங்னா கில் ரீஜன் கிட்ட இருக்கிறது மாட்டிக்கும் டேங்லிங்னா வந்து அதர் ரீஜன் அதாவது மேக்சில ரீஸ் அண்ட் அதர் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து மாட்டிக்கும் ஸோ இது வந்து கில்லிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து டேப்பிங் டேப்பிங்னா தட்டுறது அதாவது இப்போ ஒரு அக்வாரியம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அக்வாரியம்ல தட்டினா வந்து ஒரு சில டைம் ஃபிஷ் வந்து மேலே வரும் அப்படி இல்லைன்னா பயப்படும் இது ரெண்டு தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது டேப்பிங் ஃபில்ட்ரிங்னா நம்ம வாட்டரை ஃபில்டர் பண்ணி ஃபிஷ் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அது வந்து ஃபில்ட்ரிங் ஹூக்கிங்னா வந்து ஜென்ரலாக நம்ம லைன் யூஸ் பண்ணி அந்த போல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அது கீழே இருக்க அந்த ஹூக்ஸ் மூலியமா வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது ஹூக்கிங் அடுத்து ஸ்பியரிங் அண்ட் பம்பிங் ஓகே ஸ்பியரிங் அண்ட் பம்பிங் பாருங்க இது வந்து டேப்பிங் இதுல வந்து இந்த டேப்பிங் மூலியமா ஃபிஷ் வந்து அந்த நாய்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்போ வந்து நம்மளோட லூஸ் யூஸ் பண்ணி அதை கேப்சர் பண்றது தான் இந்த டேப்பிங் டெக்னிக் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்பியரிங் அண்ட் ஸ்பியரிங் அண்ட் பம்பிங் இல்லையா இது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் மூ மெத்தட் மூலியமா ஃபிஷ் வந்து இங்கே வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஃபிஷ் வந்து இங்கே இருக்கும் அந்த மெத்தடு மூலியமா வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து கேப்சர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஸ்பியரிங் அண்ட் பம்பிங் டெக்னிக் ஓகேவா ஃபிஷ் வந்து இங்கே வர மாதிரி இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக ஃபிஷ் வந்து இங்கே இருக்கும் அத் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்பியரிங் அண்ட் பம்பிங் ஓகே இப்போ உள்ள போகலாம் ஆக்டிவ் கியர்ஸ்ல என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க ஆக்டிவ் கியர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பியூர் சைன்ஸ் இந்த பியூர் சைன்னா என்னன்னா ஒரு வேர்டிக்கல் நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா வேர்டிக்கல்லாக வந்து நெட்டை வந்து உள்ளே இறக்கிடுவாங்க அது கீழே இருக்க பாட்டம் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஓகேவா கீழே இருக்க பாட்டம் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஸோ பியூர் சைன்ஸ் வந்து தீஸ் ஆர் டாமினன்ட் டைப் ஆஃப் சரௌண்டிங் நெட்ஸ் ஓகேவா டைப் ஆஃப் சரௌண்டிங் நெட்ஸ் இங்கே பாட்டம் ஆஃப் நெட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் ஆஃப்டர் என்சர்க்ளிங் த ஃபிஷ் ஸ்கூல் அதனால் நிறைய ஃபிஷ் வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் அண்ட் இப்போ வந்து பியூர் சைன்ஸ் வந்து ஒரு நியூஸில் இருக்கு என்ன நியூஸ்ன்னு தெரிஞ்சால் சொல்லுங்க இல்லைனா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் உங்களுக்கு அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஓகேவா பியூர் சைன்ஸ் டெக்னிக்கை வந்து ரீசெண்டாக நியூஸில் கூட இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சைன் நெட்ஸ் ஓகே இந்த பியூர் சைன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஆப்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் பியூர் சைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எந்த ஸ்பீஷஸ் நம்ம டார்கெட் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்கோவி பர்ஸ் சைன்ஸ் சார்டைன் பியூர் சைன்ஸ் மேக்ரல் பியூர் சைன்ஸ் காடு பர்ஸ் பியூர் சைன்ஸ் அடுத்து டியூனா பியூர் சைன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து பர்ஸ் சைன்ஸ்
ட்ராலர்ஸ் ட்ராலர்ஸ்ன்னு நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் ட்ராலர்ஸ்னால் வந்து அந்த ஃபிஷிங் நெட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ட்ராலிங்னால் வந்து அந்த லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கிறத வச்சு பண்ணுறது ட்ராலர்ஸ் இது வந்து ட்ராலர்ஸ் ட்ராலர்ஸ்னா நெட்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராலர்ஸில் அடுத்து வந்து ட்ரெஜஸ் ட்ரெஜஸ்னால் வந்து எண்டு பார்ட் அதாவது சி பெட்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல சி பெட் வரைக்கும் போக முடியாது இப்போ நார்மலாக ரிவர் லைன் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து சி பெட் அந்த லாஸ்ட்டாக இருக்க அந்த பெட்டில் வந்து கேப்சர் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக வந்து ஷெல் ஷெல் ஃபிஷ்ஷை கேப்சர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஷாலோ வாட்டர்ஸில் பை ஹேண்டில் கேப்சர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஷெல் ஃபிஷ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரெஜிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஹூக்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் இந்த போல் லைன்ஸ் மாதிரி தான் ஹூக் லைன்ஸும் அந்த ஹூக் லைன்ஸ்னால் இந்த லைன்ஸ் அந்த போல்ஸை யூஸ் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அடுத்து வந்து லிஃப்ட் நெட்ஸ் லிஃப்ட் நெட்ஸுன்றது ஸ்டாட்டிக்காகவும் இருக்கும் இல்லை நடுவில் போயும் அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த லிஃப்ட் நெட்ஸ் மூலிமா இது வந்து மேனுவலாகவும் இந்த லிஃப்ட் நெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லை மெக்கானைஸ் மூலியமாகவும் இந்த லிஃப்ட் நெட்டை வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இங்கே வந்து ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆர்ச் இதில் வந்து நெட்டு அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இது டேரெக்டாக உள்ளே இறக்கிடுவாங்க இறக்கிட்டு அந்த ஃபிஷ் வந்து அதில் கேப்சர் ஆனோடனே மேலே வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க இது ஜென்ரலாக வந்து கொச்சின் ரீஜன்ஸில் எல்லா சைட்லேயுமே இது வந்து இருக்கும் இது வந்து லிஃப்ட் நெட்ஸ் அடுத்து நான் ஆக்டிவ் அதாவது பேசிவ் கியர்ஸ் பாருங்கள் பேசிவ் கியர்ஸ்லேயும் வந்து நமக்கு லைன்ஸ் அண்ட் ஹூக்ஸ் வரும் அண்ட் இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து கில் நெட்ஸ் இருக்கும் கில் நெட்ஸ்னால் நம்ம அங்கே பார்த்து மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நெட்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்குள்ளே போகிற ஃபிஷ் வந்து நமக்கு வந்து அது வந்து என்டாங்கல் ஆகிடும் ஓகேவா அடுத்து வந்து ட்ராப்ஸ் ட்ராப்ஸ்ன்றது லியூர்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணி ட்ராப்ஸ் எடுப்பாங்க இதை வந்து பாட்ஸ் மூலியமாகவோ இல்லை ஃபைக் நெட் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை பேரியர் ஆர் ஃபென்சஸ் இந்த மாதிரி இருக்க யூஸ் பண்ணியோ இல்லை பாட்ஸை என்கேஜ் பண்ணியோ வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து கேப்சர் பண்ணுறப்ப இந்த ட்ராப் நெட்ஸ் அடுத்து ஹூக்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் இந்த ஹூக்ஸ் அண்ட் லைன்ஸில் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் போல் லைன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே வந்து நம்மளாக கேப்சர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து லைன் மாதிரி இருக்கும் அந்த லைன்ஸில் வந்து லியூர்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லியூர்ஸ் மூலிமா வந்து ஃபிஷ் வந்து கேப்சர் ஆகிடும் ஆனால் இதுக்கு வந்து இமீடியட்டாக கிடைக்காது கொஞ்சம் நாள் ஆகிறதுனால இது வந்து பேசிவ்லி ஆப்ரேட்டட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக வந்து இன்னொரு டாபிக் ஒரு குட்டி டாபிக் தான் அது வந்து ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ஃபிஷ் ஆன் போர்டு ஓகே இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபிஷ் வந்து ஒரு பெரிஷபிளான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அண்ட் இதோட கம்போசிஷன் வந்து வாட்டர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் வந்து டுவெல் டு டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் லிப்பிட் அதாவது ஃபேட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் மினரல்ஸ் வந்து ஒன் ஜோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து த்ரீ பர்சன்ட் வரைக்கும் அண்ட் ஃபிஷ்ஷோட வெரைட்டியை பொறுத்து இந்த இந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து அதாவது இந்த கம்போசிஷன் வந்து மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ஜூரிங் ஹாலிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஹாலிங்னா என்னன்னு தெரியுமா ஹாலிங்னா வந்து ஒரு இப்போ ஃபிஷ்ஷோட ஈல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு டைம் வந்து ஒரு நெட்டை உள்ளே போட்டு அதில் இருந்து கலெக்ட் ஆகிற ஃபிஷ்ஷை தான் வந்து ஹாலிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹாலிங்னா வந்து ஒரு டைம் ஒரு நெட்டை உள்ளே போட்டு அதுலேருந்து வர ஈல்டு தான் வந்து ஹாலிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹாலிங் வந்து நெட்டில் வந்து சிக்கி இருக்கும் இல்லையா என்டாங்கில் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் அதிகமாகும் ஏன்னா ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க ஃபிஷ்ஷு அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷு ஃபிஷ்ஷை தான் நம்ம வந்து ப்ரிசர்வேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ரிஷர்வே ப்ரிசர்வேஷனுக்கும் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் வந்து ஃப்ரெஷ் அண்ட் டேமேஜ் இல்லாத ஃபிஷ் தான் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஹாலிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கில் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் அதிகமாக நடக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய எக்ஸ்டர்னல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஷிங் வெசலில் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேப் ஒரு ஐஸ் பெட்டி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஐஸ் பெட்டி மூலிமா அதில் வந்து கேப்சர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேஷனாக வந்து ஃபிஷ்ஷை வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க அந்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த வாட்டர் வந்து குளோரினேட்டட் வாட்டராக இருக்கலாம் அந்த குளோரினேட்டட் வாட்டர்னா எவ்வளோ பர்சன்ட் பாருங்கள் டென் பிபிஎம் வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்கலாம் இது தான் வந்து இந்த ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் அண்ட் ஹாலிங் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் டாப்ப
ஆன் போர்டு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஃபிஷிங் ஆப்ரேஷனுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓகேவா மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் வந்து அவங்க கடலில் இருப்பாங்க ஆனால் அப்படி வர்றது வந்து த்ரீ டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்னால எஃபெக்டிவாக அவங்களால அந்த கேப்சர் பண்ண ஃபிஷ்ஷை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐஸ் பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ வந்து எல்லா மாடர்ன் வெசல்ஸ்லையும் வந்து இந்த ஐசிங் எக்யூப்மெண்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு சில சின்ன வெசல்ஸில் மட்டும்தான் அந்த ஐசிங் எக்யூப்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்குது அண்ட் எவ்வளோ கேஜி ஐஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கேஜி ஆஃப் ஐஸ் அட் ஜீரோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் எயிட்டி கேலரிஸ் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து மெல்ட் பண்ணும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஹீட்டிங் அதாவது இந்த ஹீட் ரீஜ் இந்த ஹீட் இருக்கனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து அதில் இருக்க பேக்டீரியா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அது வந்து கெட்டு போக அதாவது ராட்டன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஐஸ் பாக்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிசர்வேஷன் பை ஆர்எஸ்டபிள்யூ இந்த ஆர்எஸ்டபிள்யூனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் சி வாட்டரை தான் இந்த ஆர்எஸ்டபிள்யூன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் சி வாட்டர் தான் ஆர்எஸ்டபிள்யூன்னு சொல்கிறாங்க இதை யூஸ் பண்ணி வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து க்ளீன் பண்ணி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுவாங்க இது தான் ஆர்எஸ்டபிள்யூ நெக்ஸ்ட் ப்ரிசர்வேஷன் பை ப்ரிசர்வேஷன் ஆன்போர்டு வெசல்னா வந்து ஜென்ரலாக அந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீ டு டென் டேஸ் வரைக்கும் இதோட ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் ப்ரான்ஸ் ப்ரான்ஸ் வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து ப்ரிசர்வேஷனுக்கு அனுப்பிச்சிடணும் ஏன்னா ப்ரான்ஸில் வந்து பிளாக் டாட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் டாட்ஸ்ன்றது மேஜராக டு அதோட மார்க்கெட் வேல்யூவை ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ பிளாக் ஸ்பாட் டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்ன கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஆர் பொட்டாஷியம் பை சல்ஃபேட்டை வந்து முக்கி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இதை தான் வந்து மேக்ஸிமம் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ப்ரான்ஸ் வந்து இந்த பிளாக் டாட் சிம்டம்ஸ்னால அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஷிங் போட்னால் என்னென்ன வெசல் வச்சுருக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஐஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஃபிஷ் ஹோல்டுக்கு அந்த மெட்டீரியல் வச்சுருப்பாங்க அடுத்து கண்டெய்னர் ஸ்டோரிங்க்கு க்ளீனிங் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வாட்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் சீ வாட்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பர்சனல் ஹைஜின் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஷிங் டெக்னாலஜியில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஓகே ஸோ ஃபிஷிங் டெக்னாலஜி முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் இன்னும் நமக்கு இருக்கிறது வந்து பை ப்ராசஸிங் இருக்குது அண்ட் ஃபிஷிங்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது நம்ம டெஸ்ட் போடும்போது அதையும் சேர்த்தி கவர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம டெஸ்ட்டில் வந்து ஃபிஷ்ஷோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் கவர் பண்ணிடலாம் டெஸ்ட் போடும்போது அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டே இருங்க அண்ட் எந்த மாதிரி எந்த ஆப்ஷன் வேணும்னு சொல்லுங்கள் ஒன்று வந்து அந்த அலைடு சப்ஜெக்ட்ஸு அப்புறம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு கோல்டு சப்ஜெக்ட் அதாவது பேதாலஜி அக்ரானமி வந்து டெஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாமா இல்லை எல்லாமே வந்து கிளாஸாக வேணுமான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ராயல் பேஸ் ஆஃபர் இருக்குது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ டபுள் நைன் வேர்த் டூ டபுள் நைன்றது ஒரு வேர்த்தான பேக்கேஜாக இருக்கும் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஏன்னா டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஸோ அவள்தான் எனக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் வேறு ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ